ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വീറ്റ് പുഡിങ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പുഡിങ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം ഈ പുഡിങ്ങിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജലറ്റിനോ ചെനാഗ്രാസോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണില്ല അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതൊന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് പുഡിങ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിന് വ്രമിസെല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സേമിയ അത് ഞാൻ നീളത്തിലുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതൊരു രണ്ട് കപ്പോളുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പാലാണ് പാലും ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെർമിസെല്ലിക്ക് അനുസരിച്ച് പാല് കൂടും കുറേയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വേണം അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മതിയാവും കൂടുതൽ മധുരം വേണ്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ക്യാഷ്യൂ പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ ക്രീം വേണം ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ വേണ്ടത് നെയ്യാണ് നെയ്യ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് പുഡിങ് ആക്കിയെടുക്കാമെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാന് വെച്ച് ചൂടാക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ചെറിയ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് സേമിയ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ക്യാഷ് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ സേമിയ നന്നായി ചേർത്തിട്ടാണ് ക്യാഷ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അത് ആവണത് വരെ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവട്ടെ അതുവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് നെയ്യിൽ പിന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാൻ തന്നെ എടുക്കണം ഈ പുഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിപ്പാകം നല്ല കട്ടിയുള്ള പാന് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഈ വരുന്നുണ്ട് സേമിയ കുറച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാ സേമിയ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ പാൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കാ കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കത് ഷുഗർ സിറപ്പാക്കി മാറ്റാം നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞ് വരണം തിക് കൺസിസ്റ്റൻസി വരണം ലൂസായി പോവരുത് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെള്ളം വറ്റി വരണം അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിനൊക്കെ കട്ടിയുള്ള പാൻ തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ പിടിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച സേമിയും കാഷ്യൂസും കൂടി ചേർത്ത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കടന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അത് ഗാർണിഷ് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഈ പാലൊഴിക്കുമ്പോൾ സേമിയും ക്യാഷ്യും കൂടി ഒരു കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് പൊട്ടി ശരിയായിക്കൊള്ളും അത് അലിഞ്ഞു പോകും ആദ്യം ഒന്ന് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കട്ടിയായിട്ട് തോന്നും അത് ശരിയാവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം പാൽ നന്നായിട്ട് തിളക്കണുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ മധുരം വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് എല്ലാം കൂടി മധുരം ആവുമ്പോൾ അധികമാവും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ സ്വീറ്റ് പുഡിങ് ആണെന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ മധുരം കുറച്ചും കൂടി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതും നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം 
നന്നായിട്ട് വറ്റി കുഴഞ്ഞു വരണം അത്ര നേരം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം സേമിയ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുഡിൻ ട്രയിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുത്ത് അതിലോട്ട് ഈ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് ഈ ചൂടിൽ നമ്മൾ ക്രീം ഒരിക്കലും മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ സേമിയത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ക്രീം എടുക്കണം അപ്പം ഞാനും ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അധികമാവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്യണത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് വരിക നന്നായിട്ടേ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഇത് ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിരുന്നു അത് ഞാൻ വെ കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് വെച്ചത് അപ്പം അത് ഫ്രീസറിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ താഴെ പോവരുത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന് കുറച്ച് സേമിയും കാശ്യവും കൂടി അതൊരു കട്ടിയായിട്ട് ഒരു മിഠായി പോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കണം അത് ഗാനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഫസ്റ്റ് ബേസ് നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രീം എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫില്ലായി വന്നു ഞാനങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല സൂണ് വെച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷ്യൂസും സേമിയം തന്നെയാണിത് അത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നല്ല സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണിത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മധുരമൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്കണം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി വരുന്ന ഈദിന് ഇത് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ചാനൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനി വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയിലൂടെ കാണും വരെ ബൈ ബായ്